Herzlich willkommen in unserer Ausstellung Rachegeschichte und Fantasie. Ich stehe hier mit Erik Riedel, einem der Kuratoren, in dem ersten Raum ähm, unter dem Titel Die Rache ist mein. Und hier geht es um zwei biblische Figuren, nämlich hier Judith und Samson ähm, und deren Geschichten, die auch sehr in der bildenden Kunst eine große Rolle spielen. So zum Beispiel hinter uns in dem Gemälde von Giacomo Ligossi. Was gibt es hier zu sehen, Erik? Ja, das ist insofern eine außergewöhnliche Darstellung der Judith, als es eben nicht die Tat selbst zeigt, also dem Moment, in dem wirklich das Blut schon fließt oder in dem Judith dann das abgeschlagene Haupt in die Höhe hält. Das ist weitaus häufiger, sondern es zeigt eben den Moment gerade kurz vor der Tat, also im Moment des Innehaltens, das Schwert ist schon erhoben. Judith schaut aber auch die Betrachterinnen und Betrachter an, bezieht sie quasi mit ein in die Erzählung und fragt, naja, soll ich, soll ich nicht? Also stellt da auch so ein bisschen die Frage nach äh, ja, der Legitimität von Rache oder der Motivation von Rache. Das Motiv der Rache in Bezug auf Judith ist ja ein bisschen, wie soll man sagen, weiter hergeholt. Ähm, das Buch Judith ist in griechischer Sprache verfasst, später also, deswegen ist es ja auch nicht Teil der hebräischen Bibel, bis danach, sondern Teil des Alten Testaments, also des christlichen Kanons. Und die Geschichte, die da lautet, Judith, die Holofernes enthauptet, um den, als ihn als Herrführer des assyrischen Heeres an der Eroberung Judäas und Jerusalems zu hindern, ist ja eine Geschichte, die so nicht stattgefunden hat. Wir wissen ja aus anderen Büchern, dass die Eroberung stattgefunden hat. Und das heißt, es ist eine Art kontrafaktische Intervention, die aber gleichwohl ja in der jüdischen Tradition eine große Rolle spielt. Auf vielen Chanukka-Leuchtern finden wir die Figur der Judith triumphal dargestellt mit dem Haupt des Holofernes in der Hand. Genau, der Schülerleuchter, eigentlich ein Prunkstück unserer Dauerausstellung im Museum Judengasse zu dem wir auch die Auftragsgeschichte und die, den Herstellungszeitraum und sowas wissen. Also er erzählt dort eine ganz andere Geschichte. Hier steht dieser Leuchter stellvertretend äh, dafür, wie eben Judith äh, sozusagen in die jüdische Tradition äh, aufgenommen wurde, was äh, spätestens seit dem Mittelalter der Fall war. Äh, und eben diese Judith wird hier in diesem Kontext äh, eben zur Symbolfigur der Überwindung äh, der Feinde, des Widerstands. Ja, und auch das wieder auf Nee, wahr? Es geht ja um die Wiedereinweihung des Tempels an Chanukka, mhm. ähm, damit das Wiederherrichten des kultischen Zentrums und ähm, damit ist es eine Geschichte des Aufrichtens. Und ich denke, diese, dieses Moment des Aufrichtens, ähm, der Wehrhaftigkeit, auch des triumphalen Sieges äh, von Judith, ist eines, was Kendo Wiley, den ähm, Künstler, der auch Barack Obama porträtiert hat, ähm, zu dem Gemälde Judith und Holofernes äh, inspiriert hat, was hier in deinem Rücken äh, zu sehen ist. Also die Frage, die sich ja zunächst mal so direkt stellt, ist, warum zeigen wir dieses Bild in der Ausstellung? Äh, denn der Künstler ist nicht jüdisch. Ähm, also welche Bezüge hat es? Dafür gibt es zwei Antworten. Zum einen wollten wir ein zeitgenössisches Kunstwerk zeigen, also zeigen, dass diese Themen und Motive auch noch bis in die Gegenwart hineinwirken, eine Relevanz haben. Und das Zweite ist, es handelt sich um einen afroamerikanischen Künstler, der diese Geschichte transponiert hier in den Kontext der People of Color in den USA. Und da war dieses Bild auch sehr kontrovers. Und was wir damit auch zeigen wollten, ist, dass es eigentlich auch unabhängig, zeitunabhängig oder historisch aus, aus Unterdrückungssituationen heraus, aus Verfolgung von Minderheiten heraus, dass eben nicht nur Opfererzählungen entstehen, sondern eben auch Racheerzählungen und Rachefantasien. Mhm. Und diese Fantasien auch mit der Figur der Judith verknüpft sind, die immer neu interpretiert wird über die Jahrhunderte hinweg. Neben diesem Gemälde aus dem Offizien, neben dem wir stehen, von Jacopo Ligossi, ähm, gibt es ja noch ein sehr großes zweites Gemälde hier, ähm, aus einem ähnlichen Zeitraum auch, ähm, von Riminaldi. Und das zeigt die andere Figur, nämlich Samson oder auch Schimmel schon genannt, in einer ja doch sehr, wie soll man sagen, explosiven, gewalttätigen Geste. Er schlägt ja mit einem Eselknochen äh, die Philister. Ähm, diese Figur ist anders konnotiert 
äh, Samson als die Figur der Judith. Ja, also die, die Judith äh, verkörpert ja sozusagen eine überlegte Tat, während Samson der impulsive Kraftmensch ist, der eigentlich sehr unüberlegt, spontan handelt. Da gibt es immer so mehrere Erzählungen. Äh. Er ist ja ein Mann mit übermächtigen Kräften. Äh, diese übermächtigen Kräfte wohnen in seinen Haaren. Und Delila, das ist nun die bekannteste Erzählung, äh, die ihn verführt, ihm die Haare abschneidet, ihn dieser Kräfte beraubt. Auch eine Philisterin, ähm, was dazu führt, dass er dann in dem Tempel gebunden wird, der Philister vorgeführt wird. Ähm, und als die Haare wieder wachsen, kehrt die Kraft zurück. Und er reißt den Tempel und mit ihm 10.000 Philister in den Tod. Das ist sicherlich das fulminante Ende dieser Erzählung. Wir haben ja zwei Darstellungen, einen Stich von Gustav Doré und eine Darstellung von Max Lefogt, in der Samson aber weit weniger kräftig und gewalttätig ja, wirkt. Genau, also man sieht schon, dass es wirklich sozusagen die Figur am Lebensende, die also alles Heroischen beraubt ist, der eben nackt und blind zwischen diesen Säulen steht und diese letzte diese Tat ist eigentlich eine Verzweiflungstat, also eine, eine wieder ganz andere Herangehensweise an das Heroische. Wobei das Heroische ist schon das, was von äh, Samson eigentlich bleibt im, im Gesamteindruck, mhm. äh, gerade auch im, in Bezug auf die äh, Adaption im Comic mhm. und die, die äh, ja, Vorbildfunktion, die diese Figur für Comics hatte, äh, bis, bis zu den Superhelden hinein. Und sagen Wir schließen dieses Kapitel ja hier ab mit einem äh, Comic, von Anfang der 40er Jahre, der eben einen Samson zeigt, einen amerikanischen Comic, der in diesem Fall gegen Nazis kämpft. Wenn Sie mehr über die Superheldengeschichten erfahren möchten und deren Zusammenhang mit der Figur des Samson, aber auch mit der Legende von Golem, dann müssen Sie unsere Ausstellung besuchen. Wir freuen uns, wenn Sie kommen.